భారతదేశంలో కేసులు పెరుగుతున్న మాట వాస్తవం కాకపోతే కంట్రోల్డ్గానే పెరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది ఇప్పుడు దాకా అంచనాలు అయితే ఇప్పుడు మేధావులు మాత్రం భయపెట్టేటువంటి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు ఇందులో నిజమెంత అనేటువంటిది ఫ్యూచర్లో తేలాల్సి ఉంది వీళ్ళ లెక్క ఏంటంటే మార్చి ఐదు నాటికి ముప్పై కేసులు ఉన్నాయి మార్చి పదిహేను నాటికి నూట పద్నాలుగు కేసులు ఉన్నాయి మార్చి ఇరవై ఐదుకి ఆరు వందల యాభై ఏడు కేసులు అయినాయి ముప్పై ఒకటికి వచ్చేటప్పుడు పదమూడు వందల తొంభై ఏడు కేసులు ఏప్రిల్ ఐదుకి నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదికి ఏడు వేల ఆరు వందలు ఏప్రిల్ ఇరవైకి పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ముప్పైకి ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై మూడు మే ఐదుకి నలభై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల కేసులు అయినాయి ఇప్పుడు చూస్తే కనుక అప్ టు మే టెన్త్కి డెబ్భై వేల కేసులు అవుతాయి మే ట్వంటీ ఎత్కి లక్ష నలభై వేల కేసులు అవుతాయి నెలాఖరికి వచ్చేటప్పటికి మూడు లక్షల కేసులు అవుతాయి అనేటువంటిది వీళ్ళ అంచనా దాని ప్రకారం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నట్టు మొదట్లో వందల్లో వచ్చినటువంటి తర్వాత వేలల్లో ఇప్పుడు మూడు వేలు నాలుగు వేలు అవుతున్నాయి అయితే అదే సందర్భంలో ఈ కేసులు పెరుగుతున్నాయన్నీ కూడా ఈ రెడ్ జోన్ ఏవైతే కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లోనే పెరుగుతున్నాయి స్ప్రెడ్డింగ్ కానీ కంట్రోల్ కావాల్సినటువంటిది కూడా అదే ప్రాంతాలలో అక్కడ ఈ అసింప్టమాటిక్ కేసెస్ ఎక్కువ కావడం అంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి తెలియకుండా పాకుతున్నటువంటి కేసుల వల్లనే ఆ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నాయి అన్నటువంటిది ఇదే నిపుణులు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది మొత్తం దేశమంతా భయాందోళన కలిగించే అంశమా లేదా రెడ్ జోన్లలో మాత్రమే భయాందోళన కలిగించే అంశమా ఇన్ని లక్షల్లో కేసులు పెరుగుతాయా లేదా అనేటువంటిది ఈ నెలాఖరికి కానీ తేలదు